สวัสดีครับกลับมาเรียนรู้เทคนิคการใช้งาน PowerPoint ไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้นะครับผมจะพูดถึงเทคนิคในการใช้ตัว Merge Shapes นะครับในการสร้างรูปหยินหยางแบบนี้นะครับอลองมาดูเทคนิคนะครับว่าเราจะสร้างหยินหยางด้วย PowerPoint ได้ยังไงนะครับเริ่มต้นมาเดี๋ยวผมสร้างไฟล์ใหม่มานะครับไฟล์ New เนี่ยแล้วก็เลือก Blank Presentation นะครับแล้วตรง Layout เนี่ยผมเลือกเป็นแบบ Blank นะครับโล่งๆเลยและแนะนำนะครับเรามาคลิกขวาตรงที่ตัวสไลด์นะครับแล้วก็เปิดตัวไกด์ไลน์ตรงนี้นะฮะให้มันเป็นแบบเนี้ยนะครับเพื่อที่ว่าเราจะได้วาดรูปวงกลมได้แบบชัดๆนะครับเริ่มต้นมาแล้วก็วาดวงกลมนะครับวาดวงกลมไปนะครับแล้วก็ตรงนี้นะครับให้อยู่กลืนกลางพอดีแล้วก็วงกลมของเรานะครับก็เชฟฟิลเนี่ยเป็นสีขาวก็พอแล้วก็ตัวเอาลายนะครับก็เป็นสีดำแบบนี้นะฮะแล้วมาคลิกตรงฟอร์แมตตรงนี้นะครับเรามากำหนดตัวไซส์นะครับอย่างเช่นอันนี้ผมเอาซาก16คูณ16ละกันนะครับ16คูณ16แล้วเราก็เลื่อนเข้ามาให้เซนเตอร์ใหม่นะครับตรงนี้เซนเตอร์ละและคันนี้นะครับเราก็สร้างวงกลมอีกนะครับเราจะทำแบบนี้ก็ได้นะครับอยู่ที่วงกลมรูปนี้กด c t r o l D 1ครั้งเป็นการ d u p l i c a t นะครับแล้วก็เราก็วงกลมอันพวกนี้นะครับให้มีขนาดเป็นเส้นผ่านศูนย์กลางนะครับครึ่งหนึ่งนะครับเมื่อกี้16คันนี้รูปเล็กเนี่ยก็เป็น8ก็พอนะครับผมก็พิมพ์8ตรงนี้ตรงนี้ก็8อ่าเราจะได้ตัวนี้นะครับแล้วเราก็มาวางไว้ตรงนี้นะครับเราจะได้วงกลมตรงนี้กด c t r o l D ดูพิเคทหนึ่งครั้งแล้วเราก็เอาเนี่ยมาวางตรงนี้แล้วถัดมานะครับเราก็กด c t r o l D อีกทีหนึ่งดูพิเคทอีกนะครับคันนี้วงกลมรูปนี้นะครับรูปเล็กๆเนี่ยเราเอาสัก2เซนคูณ2เซนเพราะอะไรอย่างนี้มานะครับเราก็วางเซนเตอร์ของตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับดูเส้นตัวไกด์ไลน์ได้นะครับแล้วตรงนี้ก็ Ctrl D ไปนะครับจากนั้นนะครับก็กด Ctrl A 1ครั้งนะครับให้เป็นแบบนี้เราจะเลือกทั้งหมดแบบนี้นะครับแล้วเราก็มาที่ Format ตรงนี้แล้วเรามา Merge Shape ตรงนี้นะครับเราก็เลือก Fragment เดี๋ยวนะครับหครั้งอ่าคราวนี้พอเราเลือกแฟกซ์แมนแล้วลองดูนะครับถ้าผมคลิกตรงนี้นะครับนะครับผมจะได้เป็นออบเจกต์เป็นส่วนส่วนเลยซึ่งแต่ละส่วนผมสามารถไปลงสีได้ใช่ไหมฮะอ่าคันนี้นะครับเดี๋ยวผมจะรวมตรงนี้นะครับก็คือเส้นขอบด้านนี้นะครับไล่ลงมาตรงนี้เนี่ยเพื่อที่ว่าเราจะทําเป็นแบบสีขาวส่วนอีกด้านหนึ่งเป็นสีดําเพราะฉะนั้นผมทําอย่างนี้ได้นะครับผมจะคลิกตรงนี้นะครับวงกลมอันนี้แล้วก็กดปุ่มชิฟค้างไว้คลิกอีกอันหนึ่งอ่าผมจะได้ส่วนนี้นะครับแล้วส่วนนี้เนี่ยผมกลับมาที่ Format ตรงนี้นะครับแล้วผมต้องการ Union ส่วนนี้เข้าด้วยกันดูนะครับสังเกตนะครับเส้นตรงนี้นี่จะหายไปละแล้วผมจะได้ออบเจกต์ใหม่มานะครับเป็นตัวนี้เห็นไหมครับก็เป็นซีกหนึ่งของหยินหยางละแล้วผมก็ทำแบบเดียวกันนะครับกับตัวด้านที่ควรจะเป็นสีดำคลิกตรงนี้ทีหนึ่งกดปุ่มชิฟแล้วก็คลิกด้านนี้แล้วผมก็มา Merge แล้วก็ Union Shape นี้เข้าด้วยกันอ่าพอผมได้แบบนี้แล้วนะครับถัดมาผมก็มาที่ Format ตรงนี้นะครับแล้วก็ Shape Fill เนี่ยก็ Fill ด้วยสีดำอ่าเห็นไหมครับแล้วตรงนี้นะครับจุดนี้ผมก็มา Fill ด้วยสีดำเหมือนกันเห็นไหมครับแค่นี้เราก็ได้ตัวยินหยางออกมาเรียบร้อยขั้นตอนสุดท้ายก็อาจจะเป็นการใช้การกรุ๊ปเข้าด้วยกันก็ได้แบบนี้นะครับกรุ๊ปอ่าคันนี้พอกรุ๊ปเข้าด้วยกันเราก็เลื่อนไปเลื่อนมาได้จะย่อขยายจะยังไงก็ได้นะครับนี่ก็คือวิธีการใช้งานนะครับตัวเมิร์ดเชฟตรงนี้นะครับถ้าเรามีความเข้าใจเราก็สามารถที่จะทําลูกเล่นต่างๆได้เยอะๆเลยนะครับอ่าละครับสำหรับเนื้อหาในวันนี้ก็ขอจบลงเพียงเท่านี้ขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมสวัสดีครับ